Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser la sous-traitance et le transport d'échantillons au sein du logiciel LaBook. Dans un tutoriel précédent, nous avons vu ensemble comment réaliser une demande d'analyse au sein du logiciel LaBook. Cette demande d'analyse est réalisée par le profil secrétaire. Et on le voit ici dans ce schéma représentant l'activité du laboratoire. À la fin de cette phase administrative qui permet de réaliser cette demande d'analyse, il est possible d'avoir un transport d'échantillons. Celui-ci peut ainsi quitter le laboratoire pour aller dans un autre laboratoire, un laboratoire sous-traitant ou un laboratoire de référence pour réaliser l'analyse. Cela implique qu'il va y avoir un transport d'échantillons. Un échantillon va ainsi quitter le laboratoire. Ce, cette phase de transport d'échantillons est une phase critique. Cet échantillon sinon, doit être conservé dans des conditions optimales et toute la documentation doit accompagner cet échantillon. La boucle vous aide à créer cette documentation pour suivre l'échantillon lors de son transport. Le but est bien de sécuriser la phase de transport d'échantillons. Voyons ensemble comment réaliser cette étape au sein du logiciel La boucle. Nous retrouvons ici notre dossier pour notre ami Sansa Stark. Celle-ci a donc eu une prescription pour une analyse de euh, COVID SARS-CoV-2 par PCR. Et nous voyons ici en bout de ligne que nous pouvons activer l'option de sous-traitance. Nous allons donc demander à un autre laboratoire de réaliser cette analyse pour nous. Ensuite, tout le, le reste de la demande d'analyse est identique à, à précédemment. Nous validons donc. Et nous arrivons alors sur le dossier administratif. En bas de page, nous avons beaucoup d'options qui sont disponibles, que vous connaissez déjà. Mais nous avons maintenant un bouton en plus, qui est le bon de transfert. Ce bon de transfert est le document qui va accompagner l'échantillon pendant le transport d'échantillon. Regardons à quoi ressemble ce bon de transfert. Voilà, ce bon de transfert va reprendre l'entête du laboratoire, les coordonnées de celui-ci, la demande d'analyse qui est sous-traitée et va proposer tout un, euh, toute une partie qui peut être personnalisée pour euh, identifier les euh, symptômes euh, du, du patient. L'intégralité de cette fiche peut être paramétrée à, à l'aide euh, de l'interface d'administration et du modèle de document qui est associé. Au retour de l'échantillon, le résultat va pouvoir être intégré dans la boucle et sur le compte rendu de résultat, il sera clairement indiqué « Analyse sous-traitée ». Voilà, vous savez tout maintenant sur la sous-traitance et le transport d'échantillons. Merci.